Hey, what's up, guys? How are you doing today? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les está yendo? Aquí los saluda nuevamente su amigo Alan y primeramente quiero darles las gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos y practicar conmigo. Realmente se los agradezco y les aseguro que van a conseguir la meta. Sigan así, chicos, sigan echándole ganas y van a ver que pronto van a ver cambios importantes. Bueno chicos, vamos a seguir con nuestra serie de videos de los phrasal verbs o verbos frasales más utilizados en Estados Unidos. Les voy a traer 10 ejemplos hoy como en los videos anteriores. Así que, ¿están listos chicos? Vamos a iniciar. Number one. The gym teacher was sick today, so a substitute filled in for her. The gym teacher was sick today, so a substitute filled in for her. The gym teacher was sick today so a substitute filled in for her the gym teacher was sick today so a substitute filled in for her el maestro de gimnasia estuvo enfermo hoy, así que un maestro sustituto lo cubrió hoy. Number 2. Ejemplo 2. There's no time to explain. I'll fill you in on the way. There's no time to explain. I'll fill you in on the way. There's no time to explain. I'll fill you in on the way. There's no time to explain. I'll fill you in on the way. No hay tiempo para explicar. Te contaré los detalles en el camino. Three. Ejemplo tres. I want to fill up the gas tank. I want to fill up the gas tank. I want to fill up the gas tank tank I want to fill up the gas tank Quiero llenar el tanque de gasolina for ejemplo 4 The little girl filled up on candy before dinner. The little girl filled up on candy before dinner. The little girl filled up on candy before dinner. La pequeña niña se llenó de dulces antes de la cena. Five. Ejemplo 5. That sandwich filled me up. That sandwich filled filled me up. That sandwich filled me up. Ese emparedado sí me llenó. 
6. Ejemplo 6. I'll get away from work as soon as I can. I'll get away from work as soon as I can. I'll get away from work as soon as I can. Saldré del trabajo tan pronto como pueda. 7. Ejemplo número 7. We've decided to go to Acapulco to get away from it all. We've decided to go to Acapulco to get away from it all. We've decided to go to Acapulco to get away from it all. We've decided to go to Acapulco to get away from it all. Hemos decidido viajar a Acapulco para alejarnos de todo esto. 8. 8. I finally got away from work at 8 o'clock. I finally got away from work at 8 o'clock. I finally got away from work at 8 o'clock. I finally got away from work at 8 o'clock. Finalmente salí del trabajo a las 8 en punto. 9. Ejemplo 9. By the time the police arrived, the robbers had got away. By the time the police arrived, the robbers had got away. By the time the police arrived, arrived, the Robbers had got away. By the time the police arrived, the robbers had got away. En el momento en que la policía llegó, los ladrones ya se habían ido. 10. Ejemplo 10. I had to get away from the party. It was awful. I had to get away from the party. It was awful. I had to get away from the party. It was awful. Tuve que irme de la fiesta. Fue terrible. The class is over. Thank you so much for watching this video. And that's it. Muchas gracias por ver este video. Eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya servido. Si fue así me ayudarían bastante regalándome un like en este video. Comentando si tienen alguna duda para poderles ayudar. Y claro, suscríbanse si son nuevos y les gustaría seguir mejorando su inglés conmigo. Muchísimas gracias. Se despide su amigo Alan. Que tengan una excelente tarde. Goodbye, my friends.